，枕上诗书闲处好，门前风景雨来家。亲爱的你，晚上好，欢迎来到听书阁，我是主播西子。今天为您带来的这篇文章题目叫做《男人不爱你时，女人一定要做好这些事》。感情是一件不太公平的事情，在一起需要两个人说了算，而分开。只需要一个人说了算。很多女人在面临男人的变心，都会表现得不知所措，觉得很难去面对的同时，也很难应付两个人之间会产生的一系列矛盾和伤害。甚至很多女人会先抱怨自己为什么总是遇到渣男，但是就是迟迟不肯面对男人的变心。甚至有些女人会选择失声力竭的去挽回对方，花大量的时间去想办法，怎么样重新获得对方的心，却未曾想过为什么会离开自己。其实，男人不爱你时，挽回是没有用的。打定主意要走的人，是你无论如何也留不住的。既然注定要分开。为何不让彼此体面一点呢？一，不要纠缠，潇洒离开。德国作家尼娜·拉里什·海德尔曾经指出：“只有认清了你内心的牢笼，你才能离开它。”这句话细细品味，你会发现，无论放在哪里都适用，感情里就更是如此了。很多时候，比一个人不爱你更可怕的是，是你始终不愿打心底承认他不爱你，还沉浸在自己一厢情愿的牢笼里作践自己。一个人若不再爱你，即便你心存侥幸的想尽各种办法去苦苦挽留，挖空心思的去劝他回心转意。都只不过是一场自欺欺人，甚至是自取其辱。在不爱你的人眼里，你做什么就都是错，你的一切都有可能变成被他挑剔和嫌弃的对象，你的好会被他当成驴肝肺，你的可爱在他看来是幼稚、长不大，你的成熟在他看来是有心机。你的一举一动都可能引起他的反感和厌恶。张小贤说：“时间可以了解爱情，可以证明爱情，也可以推翻爱情。当你确定一个人对你没了任何爱意，就是该推翻爱情的时候了。不爱你的人就坦然接受吧，毅然决然地退出他的世界。”别再苦苦纠缠，也别去质问和试探，更不要卑微的强留和继续盲目的付出。眼里没你的人，不必放在心上；心里没你的人，不必挂在嘴上。与其在不爱你的人面前卑微到尘埃里，不如潇洒转身，整理心情，重新出发。去追寻属于自己的幸福。二，别因一次失败的感情而否定自己。生活里，我们总能碰到这样的一些人，感情不顺，就不断的否定自己；失恋一次，就怀疑自我，怀疑人生，甚至产生轻生的念头；婚姻破裂，就扬言再也不相信爱情了。可其实，每个人这一生都不可避免地经历不止一段感情，有的感情让你成长，有的感情令你心碎，也有的感情使你一蹶不振。但无论如何，感情不顺不可怕，可怕的是因为一段失败的感情而彻底否定自己，再也不相信感情。和婚姻，安妮宝贝曾告诫人们：“
我们可以失望，但不能盲目；我们可以盲目，但不可以绝望。情场一旦失意，就对爱绝对，才是最愚蠢的举动。不要把自己过得像深宫怨妇，厌世恶俗。更不要对自己全盘否定，把自己看低。这世上没人喜欢你嘴角向下的样子，也没有人喜欢你堕落自卑的状态。你笑，全世界便与你同笑；你哭，便只能独自哭。无论经历了怎样的感情挫折，走过了怎样的曲折和艰辛。愿你依然相信爱情，相信美好，更要相信自己。失去旧的，才能迎来新的。三，离开是为了迎接更好的。张爱玲在书里写道：“在这个世界上，总有一个人是等着你的，不管在什么时候，不管在什么地方。”反正你知道，总有这么个人。这世间所有离开都是蓄谋已久，所有相遇都是命中注定。离开一个不爱你的人，并不能从此阻断你一生的幸福；离开一个消耗你的人，也并不能就此断送你一辈子的前程。无论什么时候离开那个折磨你的人。始终都是对的。感情里明知不可以，偏要喜欢；明知是错的，偏要去坚持，最后都只能伤人伤己。有些时候，离开不仅仅是为了迎接更好的别人，也是为了成就更好的自己。挥别错的，才能遇到对的。失去的东西从未属于你，不爱你的人也不会再回心转意。所以，不要担心失去一个人，你就会孤独终老；不要害怕失去一段情，你就会永远不快乐。很多时候，离开那个不爱你的人，挥别那段错的情，是尊重自己的内心感受。也是不为难别人的明智之举。四，没人爱的时候，先好好爱自己。著作《蔷薇岛屿》里写道：“不要渴望从别人的身上挖掘到意义，那是注定要落空的东西。”感情里，一味渴望从别人身上得到爱，期待别人全心全意爱你，终究是靠不住的。这个世上，除了你自己，没人会一生一世对你不离不弃。所以，不要心存侥幸，相信破镜能够重圆了。不要把最深的爱寄托在不合适的人身上。能给你最靠谱的爱的，永远只有你自己。如果你要过一种清醒的生活，或想变得幸福，你必须爱自己。当然，爱自己，不是要把这三个字挂在嘴边当成口号，而是彻彻底底的落到实处。每天早点休息，哪怕再忙，也不要熬夜，用心爱惜自己的身体，守护自己的健康。如果有可能，每天早上给自己化个美美的妆，让一天的好心情从精致的妆容开始。闲下来的时候，培养一个自己的兴趣爱好，充实自己。有空的时候，出去看看世界，在那些不曾看到的美景里，不曾见到过的笑脸里，收获不一样的心情和美好。好好犒劳自己，别对自己总是苛刻，对别人却慷慨大方，别让自己委曲求全。没人爱的时候，就先好好爱自己吧；有人爱的时候，也请你依然好好爱自己。一个人若连自己都不爱，又有什么理由期待别人来爱呢？感情从来都说不清对错。
、变心也很难去界定是否都是其中一个人的问题。面对男人的变心，歇斯底里永远是最不明智的方法。他并不能帮你挽回什么。只有认清了生活的本质，知道如何才是正确对待一段感情的方式，才能将生活继续下去。真心相爱了，不管是夫妻还是情人，都会这么做。什么是缘分？相爱到白头是缘分，无缘在一起还是缘分。擦肩而过是缘分，静静守望是缘分。只有有缘无分的人，情深缘浅，最后不能在一起。但真心爱一个人都没有错，爱的初衷都是一生一世相伴，都是奔着幸福而去。真心相爱了，不管是夫妻还是情人，都会如下面说的这么做。别怀疑，因为爱常常是不可思议，明白吗？只有不爱的人才不在乎对方做什么，一切都听之任之。一，分开的日子，天天思念，牵肠挂肚，好想尽快重逢。分开一分钟，思念六十秒。爱一个人，就是用一辈子的时候去守候。分开的时候，思念涌上心头，断不了，放不下。当冬天来了，一句天冷了，记得添衣服。让多少人的心暖暖的，温暖了一个冬天，春天来了，思念更多，好想带着相爱的人去看看花海，去春风里散散步。如果是无缘在一起的人，依旧是今生放不下的思念。微信常常聊着，朋友圈默默关注着，不管隔多远，都感觉他就在身边。那份思念剪不断，理还乱。二，为他吃醋，眼里容不下沙子，有一种自私心理，因为在乎你才为你吃醋。如果哪天不在乎了，你和任何异性在一起，他都无所谓。心已经冷了，对你的一切都不感兴趣了。爱是自私的，即便是情人，也希望真的可以有爱情的奇迹，成全幸福，而不是不远不近的守望一生。爱一个人，常常为一件小事也会生气，但吵不分，闹不离，吵吵闹闹也要在一起。那些吵闹几句就分道扬镳的人，不是真爱，也不会真正了解对方。请珍惜那个为你生气的人，因为生气也是爱，是在乎，是放下，是容不下任何人。如果有一天你也会因为他生气，那么证明你也是深深爱他，不会错。三，期待一生一世在一起，永远别分开。不管是夫妻还是情人，相爱的人都只有一个目标，那就是一生一世在一起。也许情人永远都是情人，但对爱情的期待不会少。一个人心有所属。就是把人生寄托在他身上，明明知道靠不住，但依旧不愿放手。而恩爱的夫妻也是静静守候，平日里觉得没什么，当真的夫妻遇到了分别很久的时候，才发现爱的越深越无法分开。四，为了对方傻傻的付出所有，甚至卑微一生都愿意。明明知道爱一个人不能付出所有。总要留下三分好给自己，但真心爱上了谁是无法控制自己的言行，恨不得把一辈子的好都给他。爱是一次义无反顾的行动，一次行动决定了一辈子的爱情归宿。有的人甘心做情人，也是因为爱。如果不是因为爱，那如何去解释？也许有的人是因为利益而在一起，但这样不是爱。是虚情假意，明明知道太爱一个人好傻，但就是一根筋，谁的劝告都听不进去，最后慢慢深陷爱情的漩涡。可以拥有也好，不远不近守望也好，都认命了。夫妻之间，有的男人愿意一辈子做妻管严，就是这样的道理，愿意付出，愿意低头，愿意卑微，是爱。
，而不是真的窝囊到家了。那些借着对方的爱作威作福的人，其实不值得爱，或者是不懂得反过来回报别人的爱。长期这样，会让身边的爱情慢慢溜走。如果可以。愿每个人都在最美的年华遇到最好的人，永远不要以情人的身份去爱一个人，这样的爱太难受。愿所有的夫妻都夫唱夫随，别等失去了才拼命去找回来。我们花很久的时间去学会如何爱一个人，但我们学会爱别人的时候，却已经感觉太无奈。一个人入了心放不下，一颗心动了情。忘不了，夫妻也好，情人也好，都一样。只是太多的人对爱情有偏见，而不是换一个角度去理解爱情。人生路上，永远不要错过那个爱你如命的人。错过了，就再也找不回了。得不到的就放弃，不真心的就忘记。夜深了，你还迟迟没有睡，是还在想着他吗？明明知道没有结果，却还是一直守着。你有没有想过，感情并不是你付出多少就能得到多少回报？当一个人不爱你的时候，你的执着只会让他心生厌烦，你的深情不过是一场自导自演的独角戏。张小贤曾说：“一个人最大的缺点不是自私、多情、野蛮、任性。”而是偏执地爱着一个不爱自己的人，别害怕孤独终老，千帆过尽，每个人都是自己最后的归宿。一个女人最好的状态就是爱自己，不因为谁的看法而怀疑自己，也不因为谁的言论而看低自己。你所有的优缺点都是为了能够接纳你现在这个样子的人而准备的。确实，在感情的世界里。很多人可以为一段情倾尽所有，却很难接受。爱而不得，其实是人生常态。大千世界，浮生若梦，总会遇见一些人，无视你的付出，冷落你的感情。很多时候，你苦苦哀求，却留不下他一丝温柔。说到底，感情这件事，不爱就是不爱，真的无法勉强。何苦让自己的爱变得那么卑微？人心换人心，换不来就死心。他说要走就放手，多说一个字都是求。面对抓不住的感情，就要拿出点自己的尊严。你可以爱得掏心掏肺，也可以走得干干脆脆。你可以在感情中弯腰，但绝不跪着求感情。人要学会珍惜属于自己的一切，更要学会放下求而不得的东西。正如得不到的感情就放弃，不是真心的就忘记。生活里，你之所以觉得自己过得累，往往就是因为执念太多，舍弃该舍弃的，忘记该忘记的，反而能看到不一样的天地。实际上，放弃不属于你的感情，并不是结束，而是另一种新的开始。忘记不真心的人，不是让你失去所爱。而是让你更加明白谁更适合你。我一直相信，上帝给你关上门的同时，也会给你打开一扇窗。人生有所弃，才有所取。很多时候，放弃也是一种选择，失去也是一种收获。无论你经历了怎样的爱而不得，不要忘了，每个人只此一生，别再为了不值得的人而委屈自己。从今天起，得不到的就放弃，不真心的就忘记。人生有聚有散，不必太执着。该放下的，转身，绝不回头；该珍惜的，一生铭记心头。女人要懂得好好富养自己，每天爱自己多一点。其实，你为什么会心累？归根结底，都是被亏待出来的。当你对自己足够好，就能够一直优雅到老。愿你最终能遇见那个能够守护你的人，会为你奋不顾身，也让你甘愿为他付出，而你也会明白，你自己值得命运最好的安排。好啦，今天的文章就给您分享到这里
。如果你喜欢今天的文章，欢迎参与讨论和点击右下方订阅按钮，也欢迎关注 Facebook。愿听书阁陪伴您度过每一个夜晚，晚安。